ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറേ നാളായി മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെയും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവി റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലായാലും മൊബൈൽ ഫോൺസിലായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇമെയിൽ അയക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ അയക്കണം എന്നറിയാത്തൊരു ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആദ്യമായിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടി സ്മാർട്ട് ഫോൺസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടികൾ വരെ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ അല്ലാതെ അതായത് ഇതിൽ മലയാളത്തിൽ അയക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിലാവട്ടെ ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പണി ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിലും മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ആ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാം എന്നുള്ള ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർഡിൽ തന്നെ മലയാളം ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും കൂടാതെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സൂത്രപ്പണിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മലയാളത്തിലാണ് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻ ജെ എ എന്നടിക്കും ഞാൻ എന്നുള്ളതിന് അല്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇ എൻ ഐ കെ കെ യു എനിക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് മലയാളം മംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഏത് ബ്രൗസറാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ കയ്യിൽ ക്രോം ആയിരിക്കാം ചിലർ എഡ്ജ് ആയിരിക്കാം ചിലരുടെ കയ്യിൽ മോസില ഫയർഫോക്സ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രൗസർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ള ക്രോം ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്രോം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ മുകളിലുള്ള സെർച്ച് ബാറിൽ പോയി ഗൂഗിൾ ജി ഒ ഒ ജി എൽ ഇ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ ഐ എൻ മലയാളം എന്ന് അടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സെർച്ച് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് റിസൾട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഹോം അത് പരീക്ഷ നോക്കൂ ക്രോമിൽ ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിൽ അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മലയാളം എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അവിടെ കേഴ്സർ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള മംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻ ജെ എ എൻ എന്നാണ് ഇടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടു ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഞാന് ഞാനും ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതായത് എൻ്റർ അടിക്കുക ഏതാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ളത് വന്നു ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു ഒ അറിയൂ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു എന്നുള്ളത് വന്നു അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ ക്ലിക്ക് കേഴ്സർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ബട്
സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കോപ്പി റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക അതിൽ കോപ്പി അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏത് ഇതിലാണോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് കണ്ടു ഞാനൊരു മലയാളിയാണ് എൻ്റെ വീട് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മെയിൽ അയക്കുകയാണോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മൊബൈൽ ഫോണിലും ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ എടുക്കുന്നു അതിൽ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസിട്രേഷൻ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ ഗൂഗിൾ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടു വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ പ്രായ ആർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു പോം വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മളപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ അല്ലേ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗസർ മാത്രമുള്ളതെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരുടെയും പ്ലേ സ്റ്റോറുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഇൻസ്റ്റോൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഇൻ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേബിൾ ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് അതൊന്ന് ഇനേബിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് അവിടെ പോയി ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് കാണാം അത് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ യുവർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കാണും ഏറ്റവും അവസാനത്തായിട്ട് ഓപ്ഷണലായിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ലാംഗ്വേജസ് കാണാം അതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷാണ് കിടക്കുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഫിഗർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺഫിഗർ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ യു സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജസ് കാണാം അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക ആക്റ്റീവ് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റ് കിങ്ഡം എന്ന് കാണാം അത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോവുക നമുക്ക് പല ലാംഗ്വേജസ് കാണാം ഡച്ച് ഡാനിഷ് ഫിന്നിഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഗുജറാത്തി ഹൈറ്റിയൻ ഹിന്ദി ഹങ്കേറിയൻ ഇൻഡോനേഷ്യൻ എന്നൊക്കെ കുറേ കാണാം താഴേക്കായിട്ട് മലൈ മലയാളം മലയല്ല മലയാളം എടുക്കണം മലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മലേഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടും ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോവുക ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇനേബിൾ കൊടുത്തില്ല ഇനേബിളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് കാണും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി വേണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈയിലും മൊബൈൽ ഡാറ്റോ ഓൺ ആക്കി വേണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വൈഫൈ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു യുവർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡൗൺലോഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കാണാൻ ശേഷം നമ്മുടെ
and Siwo Ma Er Kando, yet another consumer no. In the name, we have any other application. We have message selected. We have to message. We have message type. We have to type English. We have to type English. We have to type message. We have to receive a number. We have to receive a number. We have to type to type Globalism is automatic English. We will learn English. Yet, A and no T H E R. Another C O N S U M E R. Consumer. We will learn the globe buttons. We will learn the globe buttons. We yeah e t n a dar a na dar kan si u mar kan do apa itu simple ada Semua <laughs> Bye.